Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br. Link na descrição. Vamos arriscar a pele um pouquinho mais? Já falei da Alequina. Eu agradeceria se fosse dar uma moralzinha pro Ito, porque rapaz, aquele moleque lá, ninguém gosta dele. Mas vamos falar hoje é da versãozinha seguinte. Se bem que eu acho que o Mihoi encasqueta mais em você falar do personagem. Mas enfim, vamos vir aqui falar pra vocês um pouquinho do que vai ter na versão. Porque pelo incrível que pareça, vocês vão colocar o botão de skip. Finalmente. É, só que desculpa quebrar sua expectativa, mas o HMCKMBR aqui, o seu youtuber de Genshi, que pede você se inscrever no canal e olhar os links de comentário e descrição, eu tenho que dizer pra você de que não. Não é como você está pensando esse botão de skip. Vamos começar com o mais básico de tudo. Primeira coisa óbvia. O pai vai lançar. E que nem eu disse, vá ver o vídeo do pai, porque vai que me Mihoi derruba ele. Eu não estou mentindo. Ela realmente pode derrubar aquele treco. Então vai lá ver logo de uma vez. Porque tá um negócio único esse personagem. Uma outra coisa que a gente vai ter vai ser bosses novos. Por quê? Pra quem não sabe, vocês estão vendo essa bolha que dá toque em todo mundo? Não é que 100% dessa bolha já vai ser explorável. Não é. Um pedaço dela, que é pelo menos essa parte aqui de cima do mapa, vai ser explorável. O que, que vai ter aqui? Uma ilhotinha pequenininha que vai ser a entrada pra uma região subterrânea. De que essa região subterrânea dá pra você nadar, como é no caso de Fontaine. Tanto que aqui é Fontaine, esse pedacinho, considerado Fontaine. Pelo que eu entendi, a gente vai ganhar os selos daqui, vai ter um pouquinho de hidróculo, por aí vai. Pelo que eu entendi, pode ser que esteja errado, tá bom? E vai dar pra já terminar a estátua de Fontaine. Legal, ótimo. É, enquanto isso, ainda tem essas bordas aqui, tudo de Fontaine que não dá pra pegar. É, tudo bem, tudo bem, meu roedor fazer essas coisas. O que acontece também nessa região? Aqui vai ter o chefe novo de mundo, que eu já dei os spoilers de o que que é, quem que é e quem que vai usar. Mas pela lógica, você já sabe de que, opa, boneco novo, chefe semanal novo. Então você sabe que o boneco novo vai ter que usar esse material. O segundo problema é que nós vamos também ter um novo chefe. Esse chefe é uma espécie de, uma, de um centauro de pedra, mecânico, alguma coisa assim. Que é parte das ruínas subterrâneas que a gente vai explorar aqui. Vocês já sabem também que pela lógica, sim, você vai ter que usar ele para upar o boneco novo. E pior ainda, vai ter um novo boss, vai ter um novo mob no caso, Elite, que vai ser uma versão mecânica, só que mais humanoide desse centauro. Que ela vai dropar material para a arma do personagem novo. Então vocês estão vendo que já tem três materiais que vão ter problemas, porque é do lugar novo. Região nova, é legal. Quantos tiros vai ter? Fazendo um chute macarônico de cabeça, bem cabeçado, se nessa versão a gente pega o que como free to play? Confira na minha colinha. A gente pega free to play 55 nessa versão. Região nova, sobe pra 65. Considerando que a gente realmente tem o upgrade da estátua, vai ter região nova, vai ter mais conquista. Uns 70 pra 75, eu chuto. 70 pra 75? Tá certo isso? Não sei. Eu fiz de cabeça agora, só usando o, o padrão da Mihoyo. Tem região nova, tem mais tiro, por aí vai. Outras coisas também que é importante vocês saberem é o quê? Vai ter missão lendária, sim, da boneca nova. Vai ser muito curioso pra gente descobrir mais essa boneca nova por causa de algumas coisas de animações dela e de um negócio que é spoiler que eu até esqueci de falar no final do vídeo daquela personagem. Eu não vou falar agora porque eu acho que seria talvez coisa de história. Mas quem viu como é que são as animações idol dela deve se questionar do que que tá acontecendo. Em especial do porquê que ela brinca tanto com a própria vida. Vamos ter também a continuação da quest do Sino. Eu não sei por qual motivo que vai ter, mas é interessante ver que vai ter um progresso na quest dele, porque afinal de contas tem aquele bicho lá de que ele fez o pacto, eu acho. Tem aquele espírito lá do lobo que possui ele. Eu acho que é lobo, é porque eu não sei muito do Sino, mas enfim, é aquele bicho lá que usa na ultimate dele. Expansão do mapa eu já comentei, são três regiões novas. Eu não vou arriscar falar o nome delas por motivos óbvios, porque vai que me em casqueta e derrubou o vídeo. Mas o que dá pra fazer regiões novas? É um castelo que fica no mundo principal, acessível através do lago. Beleza. O castelo tá afundado já. Tranquilo. Vai ter também um outro mapa separado, como por exemplo a Encanominha e o Despenhadeiro. Mas vamos ter a tradição também de ser acessível a partir da região de cima. Ah, o um mapa separado que vai acessar pela parte de cima, como é o caso do Despenhadeiro, de Encanominha e isso mesmo. Então não se assusta, se você viu imagens e ficou chorando, porque era só aquela ilhotinha e não dava pra você, por um exemplo, é, nadar ao redor, é porque é embaixo que dá pra nadar. Tranquilo? Tranquilo. Vamos ter também o que mais de interessante. Vai ter mecânico de mergulho lá embaixo, não é tão grande assim, mas tem muitas camadas. O Mihoi deve aproveitar agora pra fazer mapa mais compacto, já que tem agora uma mapinha de camada finalmente, né, Mihoi? Obrigado. É mergulhável, mas a água ao redor de superfície não é. 
O porto que tá aqui em cima, ele pertence a uma região antiga. E não é Vana. É interessante saber dessas coisas, é legalzinho. Só que tem mais coisas também que dá pra gente ir comentando. Como por um exemplo, você lembra do que eu falei do botão de skip? E que não era o que você tava pensando? É uma mecânica parecida com Star Rail. No Star Rail, vira e mexe em alguns pontos... Você tem diálogos que são repetidos. Esses repetidos você pode pular. Exemplo de repetido. Pá, 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 pá. Encontros. Ah, é eu poder só pular os diálogos de encontro que eu já fiz. Exatamente. É alguma coisa, deixa menos maçante pelo menos essa parte. A minha dúvida é se vocês vão colocar isso também para as missões diárias. Porque eu não sei vocês, mas eu já estou ficando meio de saco cheio de ter que fazer 400 vezes a mesma missão diária... Sendo que ainda não vem a missão diária que envolva conquista pra mim. Sério, na boa. Às vezes eu fico preso em uma região só por causa de uma maldita conquista de uma missão diária que nunca vem. E eu não sou o um único, garanto isso. Em matéria de eventos, eu tenho uma notícia ruim. O personagem gratuito vai ser um Goro. Tá. E daí? Eu vi o tanto que vocês ligaram pro vídeo do Ito. Então eu acho que vocês não estão nem aí pra ser Goro. Vocês vão falar que uma Dory teria sido melhor. E olha que a Dory também é horrorosa. O Goro é bom, galera. O foda dele é que ele é bom pra quem? Pra Shiori, pro Ito, pra Noelle, pro Albedo. Processando. Eu acho que só. Só esses quatro? Aí complica, né? Complica muito. Vai ter novas cartas de TCG também. Além, é claro, de que vai ter o quê? Paruzan, Kuk, por aí vai. E vai ter aparecendo o Satos. O Satos é um bonequinho novo que parece que ele vai ser jogável no futuro. Ele é um personagem que vai ter a primeira aparição no 4.6 e vai ser jogável no futuro. Ele é modelo de garoto, parece que ele é um arqueiro. Interessante. Os eventos que vai ter vai ser uma espécie de tour. Uma tour. Ela vira Vila do Ar Ataque. Dessa Vila do Ito. Vai ter esconde-esconde de novo. Vai ter também pesquisa aplicada de Vibro Cristal. Isso acho que é já a terceira vez que aparece esse evento de Vibro Cristal. Vai ter também um Crônica de Dragão. Uma forma única de batalha. Ou seja, evento de combate vai ter, vai ter um evento de Vibro Cristal, que eu acho que é de combate também, vai ter o desconto-desconto, para quem é mais casual, e vai ter o evento principal, que deve ser esse grande tour pela Pedra Arco-Íris da Vida. Vida de Arataque. É vida, não vila. Então tá mais confirmado que coisa do Ito, tá explicado que é o Goro, né? Mas assim, se você tava querendo pegar o Ito, por aí vai, eu não sei se vale a pena mesmo tendo um Goro gratuito. Mas se quiser ver o vídeo do Ito, eu agradeço muito, já tá aqui na tela final. E eu vou deixar isso pra esse vídeo, galera, por causa que tá curto o assunto. O próximo vídeo eu comento um pouquinho do abismo, um pouquinho melhor dos artefatos e também sabe do que dos banners, que a gente já tem uma noção do que pode vir de banner. E eu acho que eles vão te surpreender. O tamanho da trairagem que a Mihoi vai fazer só pra não ter um bom banner de armas. Ai, Mihoi, isso é tão tua cara. Enfim, ficar por aqui. Eu espero que a Mihoi não tenha me dado dois strikes, porque agora eu estou com dois vídeos suspeitos da dar strike. Ah, não me dá essa perca o canal quando eu soltar o terceiro vídeo. Enfim, obrigado pra quem viu o vídeo até o final. Vocês são foda. Tá bom? Então falou. Tchau pra vocês.